வணக்கம் அன்பர்களே வேர்களை தேடி நிகழ்வில் இன்றைக்கி நாம் நம்முடைய தொன்மத்தை பானை வழியாக ஆராயப் போகின்றோம் இந்த தொல் அகழ்வு ஆராய்ச்சியில் பானைக்கு ஒரு முக்கியமான பங்கு உண்டு ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது எழுத்துப்பூர்வமான ஆதாரம் வந்ததற்கு முற்பட்ட வரலாற்று காலம் அந்த காலத்துக்கு உரிய ஒரு முக்கியமான புதைப்பொருள் எது அப்படின்னா பானை இந்த பானை ஓடுகள் பூமிக்கு அடியில் ஆயிரக்கணக்கான வருடங்கள் அப்படியே மரம்லாம் வந்து மக்கி போயிடும் இது அப்படியே இருக்கும் அது மட்டுமல்ல இதை இதோடைய தொன்மையை பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்திற்கு சைனாவில் எடுக்க கண்டெடுக்கப்பட்ட பானை ஓடுகள் இருபதாயிரம் போயு மூல இருந்தவை அப்படின்னு சொல்லி அகழ்வாராய்ச்சியாளர்கள் நிறுவுறாங்க இந்த யூரோப் சைபீரியா போன்ற பகுதியில் இந்த களிமண்ணால் செய்யப்பட்ட செராமிக் ஃபிகர்ஸ் அப்படின்போம் ஷியன் வீனஸ் ஃபிகர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துருக்குறாங்க இதோட தொன்மையை பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒம்பதாயிரம் முதல் இருபத்தி ஐயாயிரம் போயுமோ அது மட்டுமல்ல இந்த பாட்டர்ஸ் வீல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுவே எப்போ கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுன்னா ஆறாயிரத்துலேருந்து நாலாயிரம் போயுமோக்குள்ள சுமேரியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மேலும் என்னென்னா இந்த பானைகளை பொறுத்த வரையிலும் இந்த பாட்டரி கல்ச்சர் அப்படின்போம் இது வந்து உலகத்தில் எங்கெல்லாம் வந்து களிமண் இருந்ததோ அங்கெல்லாம் ஏற்பட்ட நாகரிகங்களில் தனித்தனியாக உருவானதுனால அந்த பானைகளோட தன்மையை வைத்து அது எந்த பகுதியை சார்ந்தது என்கின்ற முறையிலும் ஒரு பகுதியில் ஒரு குறிப்பிட்ட பானைகள் கிடைத்தால் அவை இந்த நாகரிகத்தை சார்ந்தன எனவும் வரையறுப்ப வரையறுப்பதற்கு ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு இது பெரிதும் பயன்பட்டிருக்கிறது இப்போ ஒரு உதாரணம் பார்க்கணும் அப்படின்னா சிந்து சமவெளி நாகரிகத்துடைய வடக்கு எல்லை ஆப்கானிஸ்தானில் ஷோர்துகை என்று ஒரு இடம் அது ஹரப்பா நகரிலிருந்து ஆயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் மொஹஞ்சோ தரோ இடத்திலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்திலும் இருந்த பொழுதிலும் அதை ஒரு ஐவிசி சைட் என்று தொல்பொருள் ஆய்வாளர்கள் எப்படி கண்டறிஞ்சாங்கன்னா அங்கே இருந்த பெருங்கொண்ட பானை ஓடுகளின் அடிப்படையில் தான் இந்த சிந்து சமவெளி நாகரிகம் பகுதிகள் முழுவதிலும் ஒரே மாதிரியான பானை வகைகள் கண்டறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இவை பெரும்பாலும் பிஆர்டபிள்யூ என்று சொல்லக்கூடிய பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர் இந்த நிறைத்தின் அடிப்படையில் இவற்றிற்கு பேர் கொடுக்கின்றார்கள் இப்போ இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்திய வட பகுதிகளில் அதிகமாக கிடைத்தது எது அப்படின்னா பிஜிடபிள்யூ அப்படிங்கிற பாட்டரி பெயிண்டட் கிரே வேர் ஆனால் தமிழகத்தில் தென்னாட்டில் உள்ள பகுதிகளில் அதிகப்படியாக கிடைச்சது எதுனா இந்த பிஆர்டபிள்யூ அது மட்டுமல்ல நமக்கும் இந்த ஐவிசிக்குமான இன்னொரு தொடர்பு எப்படி நிறுவப்படுது அப்படின்னா இந்த பானைகள் மேலே இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இதை வந்து தமிழில் நம்ம அழகாக வந்து கீரல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதை கிராஃபிட்டி அப்படிங்கிறது இந்த கிராஃபிட்டி வந்து ஐவிசியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட பானை ஓடுகளில் இருப்பது போலவே இன்ற அளவிலும் தமிழகத்தின் பல பகுதிகளிலும் குறிப்பாக கீழடியிலும் கண்டெடுக்கப்பட்ட பானைகள்லையும் இருக்கின்றன இந்த தொன்மங்களின் தொடர்பையெல்லாம் கருதி திரு பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் தன்னுடைய ஜேர்னி ஆஃப் சிவிலைசேஷனில் ஒரு முக்கியமான கேள்வியை முன்வைக்கின்றார்கள் எப்படி வந்து இந்த பானையின் தொடர்பை வைத்து வடக்கிலே ஷோர்துகை அப்படிங்கிற இடத்த வந்து சிந்து சமவெளி பகுதி என்று ஆய்வாளர்கள் சொல்கின்றார்களோ ஏன் வந்து தெற்கையும் வந்து ஒரு பாட் கனெக்ட் இப்போ நமக்கு தெரியும் தெற்கு பகுதி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா குஜராத்தில் உள்ள லோத்தலும் மகாராஷ்டிராவில் உள்ள தைமாபாதும் தி சதன் மோஸ்ட் போஸ்ட்ஸ் இங்கேருந்து ஏன் நம்ம தமிழ் பகுதிக்கும் ஒரு பாட் ரூட் அப்படின்னே சொல்கிறார் ஒரு வழித்தடம் போடக்கூடாது அப்படின்னு எனக்கு பார்த்தப்போ ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது தைமாபாத்லேருந்து மதுரைக்கு வரும் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் தான் ஆனால் வரலாற்று அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகள்லேயே வின்சென்ட் ஏ ஸ்மித் என்ற அமெரிக்க நாட்டை சார்ந்த இண்டாலஜிஸ்ட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னார் என்னென்னா ஹிதர்டோ மோஸ்ட் ஹிஸ்டோரியன்ஸ் ஹூ ஹவ் ரிட்டன் அபவுட் ஏன்ஷியன்ட் இந்தியா ஆக்ட் அஸ் இஃப் த சவுத் டிட் எக்ஸிஸ்ட் வரலாற்று தொன்மங்களை ஆராய்ந்து பதிவு செய்த இந்திய நாட்டை சார்ந்த வரலாற்று ஆசிரியர்களே பெரும்பான்மையாக இந்த தெற்கு பகுதிகளை வந்து கருத்தில் கொள்ளவே இல்லை இப்போது மிகவும் புகழ்பெற்ற தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளராகிய திரு டி ஆர் பண்டார்கர் துவங்கி இந்த பாட்டரி மேக்கிங் கல்ச்சர் அண்ட் இந்தியன் சிவிலைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்பதில் மிக அருமையான முறையிலே தந்திருக்கின்ற திரு சரஸ்வதி வரையிலும் இவர்கள் எல்லாருமே வின்சென்ட் ஸ்மித் சொன்னது போல் தெற்கு பகுதிகளை பற்றி ஜாஸ்தி ஆராயவில்லை அதுவும் தன்னுடைய புத்தகத்திலே திரு சரஸ்வதி அவர்கள் 
வடக்கு கிழக்கு மேற்கு இந்தியாவின் பாட்டரி கல்ச்சரை நல்லா ஆராய்ந்து அதை வைத்தே இந்தியன் சிவிலைசேஷனுக்கான முடிவுகளை எடுத்துட்டாரே ஒழிய சுத்தமாக வந்து தெற்கு பகுதிக்கு வரல ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுலேயே கே என் தீக்ஷித் இவரை பற்றி நம்ம சென்ற வாரம் பார்த்தோம் அவர் ஒரு அறிக்கை விட்டார் என்னென்னா இந்த தெற்கு பகுதிகளில் குறிப்பாக திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை சுற்றிலும் அங்கிருக்கின்ற இந்த பழமையான சீ போர்ட்ஸ் துறைமுகங்களான கொற்கை போன்ற பகுதிகளையும் ஆராய்ந்தால் நிச்சயமாக ஒரு நாள் சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தோடு தொடர்புடையதோ அல்லது அதை விட சற்று பின்னதாகவோ கூட இருக்கின்ற ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்ஸ் வந்து கட்டாயம் வெளியில் வரும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னார் அவர் சொன்னது ஒரு தீர்க்க தரிசனமாக இருப்பது போல் இன்று நாம் கீழடியிலே ஆய்வுகளை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் இப்படி தமிழகத்தின் தொன்மையை உறுதி செய்கின்ற பல தொல்பொருள் தொன்மங்கள் இருந்த போதிலும் இவையை இவை காண்பிக்கின்ற கூறுகளினால் ட்ரவிடியன் ஹைப்போத்தசிஸ் ஃபார் தி ஐவிசி அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி வந்து நிச்சயிக்கப்படுகின்ற போதிலும் இவற்றையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு இந்த தமிழர் நாகரீகமானது வட இந்தியாவின் வேதிக் சிவிலைசேஷனுக்கும் முற்பட்டதாக இருக்குமோ என்பதை கருத்தில் எடுத்துக்கொள்வதற்கு பல அறிஞர்களுக்கு இன்றைக்கும் வந்து சற்று தயக்கமாக இருக்கின்றது இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனால் எங்கு வந்து நம்மளுடைய தமிழர் நாகரிகத்தோட வின்னிங் பாயிண்ட்னு சொல்லலாம் இருக்கிறது என்றால் வரலாற்று பூர்வமாக தொல்லாராய்வு பூர்வமாக நாம் தெரிகின்ற விஷயங்களுக்கு இன்று நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலே தொடர்ந்து வந்து ஒரு கண்டினியூட்டி தொடர்பு இருந்துக்கிட்டே இருக்குது உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த பாட்டரி கிராஃபிட்டி என்று சொல்லணும் பார்த்திங்களா இந்த கீரல் இன்றைக்கும் பார்த்திங்கன்னா கிராம பகுதிகளில் எழுத படிக்க தெரியாதவங்க ஏதாவது இந்த கை நாட்டு வைக்கணும்னா அதை வந்து கீரல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க லிட்டலாக வந்து பானை மேலே கீறுறது கீழடியில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த பானைகள் எழுதப்பட்ட பேர்கள் திசன் சாம்பான்ஸ் சாத்தன் குயவன் ஆதன் இப்படி சாதாரண பொதுமக்கள் தங்களுடைய பெயர்களையே தங்களுடைய பானைகளில் கீறி வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு இன்னைக்கு அகழ்வாராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கின்றார்கள் இது வந்து எதை காமிக்குது அப்படின்னா அந்த காலத்தில் லிட்ரஸி லெவல் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்திருக்கு எல்லாருக்குமே வந்து படிக்க முடியும் அப்படின்னா அந்த படிப்பு அப்படிங்கிறது எல்லா தரத்தினருக்கும் தரப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணமாக இருந்தாலும் இதோட ஒரு தொடர்பாக பாருங்கள் இன்றைக்கி நம்ம வீடுகள்லேயோ பூசை அறைகள்லேயோ மண்பாண்டங்களை விட அதிகமாக வந்து எவசில்வர் மட்டும் வெள்ளியை தான் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னாலும் சில பழக்கங்கள் மாறவே மாறாது இன்றைக்கும் வந்து நம்ம வீட்டில் பெண்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பாத்திரங்கள் அதுவும் சில்வர் பாத்திரம்லாம் வாங்கினா முதல்ல நம்மளுடைய பேரை நம்ம என்ன செய்கிறோம் அதில் பொறிச்சு வச்சுக்கிறோம் இதுக்கு ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கா இன்றைக்கினா நிச்சயமாக இல்லை ஒரு பழக்க தோஷம் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் இதில் தொடங்கி இன்றைக்கும் தெற்கு பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பொங்கல்னால் புது பானை வாங்குகிறோம் பலவிதமான பூசணை முறைகளுக்கு பானையை வந்து நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் வெயில் காலம் வந்தால் மண்பானை தண்ணி குடிக்கிறோம் நம்முடைய இந்த தொடர்ச்சியான சில விஷயங்கள் தான் யாரை கவர்ந்தது அப்படின்னா ஸ்டீஃபன் இங்கிலீஷ் என்கின்ற யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா கனடாவை சார்ந்த ஒரு ஹிஸ்டோரியன் அவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் அவருடைய பிஹெச்டி தீசிஸ்க்கு எதை ஆராய்ச்சியாக எடுத்துக்கிட்டாருன்னா தி பாட்டரி கம்யூனிட்டி ஆஃப் சவுத் இந்தியா அண்ட் அதில் குறிப்பாக வந்து ஒரு பத்து வருட காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுலேருந்து எண்பத்தி நாலு வரலும் மதுரைக்கு பல முறை வந்து இங்கே இருக்கின்ற பல பகுதிகளிலும் இருக்கின்ற மண்பாண்டம் செய்பவர்களோடு பழகி பல விஷயங்களை வந்து தன்னுடைய ஆராய்ச்சி கட்டுரையில் வெளியிட்டிருக்கின்றார் திரு இங்கிலீஷ் அவர்கள் தன்னுடைய ஆய்வுகளின் மூலம் இந்த நியோலத்திக் ஏஜ் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டாயிரம் ஆண்டு போயுமுவிலிருந்தே இந்த பகுதிகளெல்லாம் எப்படி வந்து இந்த பிஆர்டபிள்யூ பாட்டரி தான் அதிகப்படியாக இருக்குது இந்த பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர் பாட்டரி எப்படி வருதுன்னா பானைகளை வந்து தலைகீழ கவுத்தி வச்சு சுடுவதனால் அந்த விளிம்பிலையும் உள்ளேயும் ஆக்சிஜன் இல்லாதனால கருத்து விடுகின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நம்ம பானைகள் செய்கின்ற ஆரப்பாளையம் பகுதியில் எடுத்து இந்த புகைப்படத்தை காமிக்கிறாரு அதே மாதிரி அதே டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி தான் இன்றைக்கி வரையிலும் கவுத்தி வச்சு அங்கே பானையை சுட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத காமிக்கிறாரு அது மட்டுமல்லாமல் அன்றாடம் நாம் பயன்படுத்துகின்ற பல பாத்திரங்களுக்கெலாம் அந்த பழைய பெயர்களே இருக்கிறதுனால இன்றைக்கி வந்து அகழ்வாராய்ச்சி செய்பவர்களுக்கு கீழேருந்து எடுக்கின்ற பொருள் என்ன அப்படிங்கிறது கண்டறியறதுக்கு ரொம்ப சுலபமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணமாக அலெக்சாண்டர் ரே காலத்திலேயே அவர் வந்து ஆதிச்ச நல்லூர்லேயும் பெரும்பையூர்லேயும் பண்ண அகழ்வாராய்ச்சியிலிருந்து கண்டெடுக்கப்பட்ட பாத்திரங்களெல்லாம் முன்னுதாரணமாக வைக்கிறார் இப்போ இதை கொஞ்சம் நம்ம இங்கே விரிவாக பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த சுரைக்காய் இருக்கு பார்த்திங்களா இது வந்து அந்த காலத்தில் முதல்ல தண்ணி வைக்க தான் பயன்படுச்சு அப்போ இந
குடைந்தெடுத்ததால் குடுவை அந்த குடுவைங்கிற பேரை வச்சாங்க குடுவையிலேருந்து வந்தது தான் குடம் வனப்பு அல்லது வண்ணம்லேருந்து வானை அப்படின்னு வந்து அது பின்னால் வந்து பானையாக மாறிச்சு களம் அப்படிங்கிறது பலவிதமான மட்பாண்டங்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற ஒரு வார்த்தை களம் என்றால் கப்பல் என்றும் ஒரு அர்த்தம் உண்டு அது தவிர பார்த்திங்கன்னா அகலமாக இருக்கிறதுனால அகல் அந்த அகலே இன்னும் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து தகழி தகழியில் அந்த காலத்தில் வந்து சோறு போட்டு சாப்பிடுவாங்க அது தவிர பார்த்திங்கன்னா இந்த குழுமை என்று சொல்லக்கூடிய தானியங்களை சேமிப்பதற்கான உயரமான பாத்திரங்கள் அதற்கப்புறம் இந்த தாழி தாழி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தண்ணீர் நிரப்புவதற்கான உயர்ந்த ஜாடிகள் ஓங்கு நிலை தாழி மல்க சார்த்தி குடையடை நீரின் மடையினள் என்று ஒரு வரி வந்து சங்க இலக்கியத்தில் வருது இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா தாழிங்கிறது தண்ணி வைக்க தான் அந்த காலத்தில் முதல்ல பயன்படுத்தி பட்டிருக்கு பின்னாடி தான் அது வந்து இறந்தவர்களை வைப்பதற்கான முதுமக்கள் தாழியாக மாறிற்று இந்த முதுமக்கள் தாழி பற்றிய குறிப்புகள் சங்க இலக்கியத்திலே நற்றினை அகநானூறு புறநானூறு பதிற்று பத்து எல்லாத்துலேயும் நிறைய இடங்களில் வருது சின்ன குழந்தைங்களை உள்ளே வைக்கணுன்னா இறந்த பிறகு குடம் போன்றவையும் பெரியவர்களை வைப்பதற்கு பெரிய தாளிகளையும் அந்த காலத்தில் செய்திருக்கிறாங்க அலெக்சாண்டர் ரியா அவர்கள் ஆதிச்சநல்லூரில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்துகளில் ஒரு நூற்றி பதினாலு ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் ஆயிரக்கணக்கான முதுமக்கள் தாளி ஆறடி ஆறடி இடைவிட்டு பூமி கடியிலே ஒரு அடியிலேருந்து பன்னெண்டு அடி வரலும் புதைந்திருந்ததையும் அந்த ஆதிச்சநல்லூர் மட்டுமல்லாமல் இந்த முதுமக்கள் தாளிங்கிறது தமிழ் பகுதிகள் பல இடங்களில் கிடைத்ததை பற்றியும் குறிக்கின்ற இந்த இங்கிலீஷ் அவர்கள் எப்படி மதுரையிலும் சில பகுதிகளில் இந்த முதுமக்கள் தாளி கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத பதிவு பண்ணுறாரு ஆனால் என்ன அவருக்கு சுவாரஸ்யமாக பட்டுச்சு அப்படின்னா மதுரை பகுதிகளில் தொடர்ந்து இருக்கின்ற இந்த குயவர் சமூகத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா எங்களுடைய முன்னோர்கள் தான் இந்த தாளிகளெல்லாம் செஞ்சு இங்கே கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அவர் தன்னுடைய அந்த தீசஸில் முக்கியமாக நம்ம ஊரில் வந்து ஆரப்பாளையம் விழாச்சேரி கோச்சடை வில்லாபுரம் மானாமதுரை இந்த பகுதிகளில் உள்ள குயவர் சமூகத்தை பற்றிலாம் நிறைய பதிவுகளை பண்ணியிருக்கிறாரு இந்த ஒரு மேப்பை பாருங்கள் ஒரு நூறு வருடம் முன்னாடி மதுரையை விட்டு வெளியில் இருந்த ஆரப்பாளையத்தை ஒரு படம் பிடிச்சி காமிச்சிருக்கிறாரு தமிழில் வந்து பல வார்த்தைகள் மண்மகன் மண்ணுடையான் வேட்கோவன் குயவன் குசவன் கு அப்படின்னாலே வந்து மண் அப்படின்னு பொருள் இப்படி பல சொற்கள் இருக்கின்றன இதில் நமக்கும் இந்த ஐவிசிக்கும் உள்ள அடுத்த ஒரு தொன்மத் தொடர்பு எங்கே வருது அப்படின்னா சமூகத்திலே இந்த குயவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அங்கீகாரம் வட இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா வர்ணாசிரம தர்மத்திலே குயவர்களை வந்து ரொம்ப ஒரு கீழ்நிலையில் தான் வச்சுருந்தாங்க ஆனால் ம ஐவிசி எடுத்துக்கிட்டால் ஐராவதம் மகாதேவனும் அவருடைய அவருடன் சேர்ந்து ஆராய்ச்சி செய்தவர்களும் பலவிதமான இந்த ஜார் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இதையெல்லாம் படித்து ரெண்டு இன்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கு வந்து என்ன அர்த்தம் சொன்னாங்கன்னா சீஃப் ஆர்டிசான் சீஃப் ப்ரீஸ்ட் இதிலேருந்து அவர்கள் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா ஐவிசி காலத்தில் சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தில் இந்த குயவர்களுக்கு வந்து சமூகத்தில் நல்ல ஒரு அந்தஸ்தும் மதிப்பும் இருந்திருக்க வேண்டும் பூசனை முறைகளோடும் அவர்கள் தொடர்பு கொண்டிருந்திருக்க வேண்டும் என்று நிறுவினார்கள் இப்போ பழையபடி நம்ம பகுதிக்கு வந்தீங்கன்னா திரு இங்கிலீஷ் அவர்கள் தன்னுடைய ஆராய்ச்சியில் எப்படி அந்த காலத்தில் மன்னர்கள் வந்து இந்த குயவர்களுக்கு நிலங்களை வழங்கியிருக்கின்றார்கள் அந்த நிலங்களுக்கு வந்து குசவ நிலம் குசப்பட்டின்னு பேர் வரிகள் திரிகே ஆயம் குசக்கானம் போன்ற வரிகள் பின்னாடி வந்த பதினாலாவது நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த நாயக்கர் காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா பொம்மை வரினே ஒரு வரி இருந்திருக்கு இப்போ இந்த படத்தை பாருங்கள் இது இன்னைக்கு இருக்கிற வேளாச்சேரியில் இன்னைக்கும் அந்த பொம்மை செய்கின்ற குயவர்கள் ஒரு சமூகமாக வாழ்கின்றார்கள் நல்ல வேளை பொம்மை வரி தான் இல்லை இப்போ சங்க இலக்கியத்திலே ஒரு வரி வருகின்றது களம் செய் கோவே ஒரு பெண் ஒரு களம் செய்கின்ற குயவனை கோவே என்று அழைக்கின்றாள் கோ அப்படின்னா வந்து அது வந்து மன்னனோட தொடர்புடைய ஒரு சொல் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அப்போ அந்த அளவு அப்படிப்பட்ட ஒரு மதிப்பை வந்து சமூகம் அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறது இதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா ஒரு பக்கம் இந்த இடத்துல வந்து அவள் முதுமக்கள் தாளி ஒன்று செஞ்சு தர சொல்லி தன் இறந்து விட்ட தன் கணவனோடு தானும் சேர்ந்து புதையுண்டனும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா அதனால் அப்படி கூப்பிடுறா ஆனால் அதுவும் இல்லாமல் பாட்டர் ப்ரீஸ்ட் அதாவது பூசனை முறைகளில் நமக்கு தெரியும் இன்றைக்கு வரையிலும் கிராமப்புறங்களில் இந்த இருபத்தோரு கம்பளத்து தெய்வம் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் கருப்பசாமி மாடசாமி ஐயனார் இவைகளை இந்த சாமிகளை வந்து களிமண்ணால் செய்கிறது மட்டுமில்ல சாமியாடி அப்படிங்கிற முறையில் அவர்கள் செய்த உருவங்களுக்குள்ளே தெய்வத்தின் தன்மையை புகுத்துவது கண் திறப்புதுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதுவும் செய்பவர்கள் யாருன்னா இந்த குயவர்கள் 
அப்படிங்கிறதுனால தான் வந்து பாட்டர் ப்ரீஸ்ட் என்று அவர்களை அழைத்து அதில் ஒரு எச்சமாக இந்த பகுதிகளில் இன்றைக்கும் பாண்டிய வேளார் என்று ஒரு சமூகத்தினர் அவர்களுக்கு என்று வந்து ஒரு குலால புராணம்லாம் இருக்குது அவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த காலத்தில் இப்படி கிராமப்புற கோயில்கள் மட்டும் இல்லாமல் பெரிய கோயில்கள் நம்ம மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் மாதிரி உள்ள இடங்களில் கூட அவர்கள்தான் வந்து பூசனைக்குரியவர்களாக இருந்தார்கள் என்று சொல்லி அதற்கு ஆதாரமாக கனியாட்சி என்று ஒரு பதிவு இருக்கிறது கோயிலில் வந்து சேவைகள் செய்வதற்கும் அதற்கு சன்மானமாக கோயில் நிலங்களிலிருந்து வெகுமதி பெறுவதற்கும் அவர்களுக்கு வந்து உரிமை இருந்திருக்கு இவையெல்லாம் காலப்போக்கில் மாறிவிட்டன என்று சொல்கின்றார்கள் ஆனால் நமக்கு தெரியும் இந்த பகுதிகளில் வாழ்கின்ற நாம் இன்றும் இவர்களை அந்த பூசாரி அல்லது சாமி அடிங்கிற வகையில் தான் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ தீச்சட்டி மாரியம்மன் கோயிலில் தீச்சட்டி எடுக்கிறது இந்த இப்போ ஆடி மாதம் வந்துருச்சு மதுரையில் எல்லா பக்கமும் அம்மன் கோயில்களில் முளைப்பாளிகை முளைப்பாரி எடுப்போம் அடுத்தாப்பில் வந்து கார்த்திகை வரும்பொழுது அகல் சட்டிகள் மாவிளக்கு சட்டி அது மட்டுமல்ல இன்றைக்கும் வந்து ஒரு ஏதாவது ஒன்று வேணும்னா ஒரு வேண்டுதலின் நிமித்தமாக புறவி எடுப்பு இந்த குதிரைகளை மண் குதிரைகளை செய்து கோயிலுக்கு வழங்குவது இந்த சுற்று வட்டாரத்தில் நிறைய இருக்கின்றது இருபத்தோரு கம்பள தெய்வத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குதிரை என்பது அந்த சாமிகளுக்கு வந்து ஒரு வாகனம் இரவு நேரம் ஆச்சுன்னா கருப்பு சாமி அது மேலே ஏறி ஊர் இலையெல்லாம் சுற்றி வந்து நம்மளை காவல் காக்கிறத ஐதீகம் இதெல்லாம் நம்மளோட வந்து ஊறி போன விஷயம் அது மட்டும் இல்லை ஒரு இடத்திற்கு புனிதத்தன்மை கொண்டு வரணும் அப்படின்னாலே அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு மண்பானையை வச்சு தண்ணியால் நிரப்பி தெய்வத்தை அதுக்குள்ளே வர வழிச்சிருவாங்க அதுதான் கும்பம் அல்லது கலசம் நமக்கு தெரியும் கோயில் கும்பாபிஷேகங்கள்ல இருந்து வீட்டு விசேஷங்கள் வரையிலும் இன்னைக்கும் நம்ம இந்த கலசத்தை வைக்கிறோம் ஆனால் என்ன உலோகங்களால் செஞ்ச கலசத்தை வைக்கிறோம் அந்த காலத்தில் அரசாணி பானைன்னு வைப்பாங்க இது எதுக்குன்னா சமூக நிகழ்வுகளில் அந்த ஊர் ராஜாவோட அட்டண்டன்ஸ் இருக்கிறதா ஐதீகம் இப்படி நாம் அன்றாடம் பயன்பட்ட பல விஷயங்களில் வந்து இன்றைக்கி உலோக பாத்திரங்களால் நம்ம வந்து களிமண் பாத்திரங்களை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டாலும் ஒரே ஒரு சடங்கில் மட்டும் இன்றைக்கும் நம்ம மண் பாத்திரத்தை தான் பயன்படுத்துகிறோம் இதை திரு இங்கிலீஷ் அவர்கள் ரொம்ப அழகாக வந்து சுட்டி காமிக்கின்றார் ஒரு இறப்பு வீட்டிலே பானை அந்த பானை யாருடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக அந்த இறந்த மனிதன் அதை எடுத்துக்கொண்டு இடுகாட்டிற்கு சென்று அதில் ஓட்டைகள் போடுவது அந்த பானையிலிருந்து அவனுடைய உயிரை வெளியே தள்ளுவது போலவும் அந்த இடுகாட்டிலே அவனுடைய அந்த சடலத்திற்கு கொல்லி வைக்கின்ற அந்த நேரம் அந்த பானையை போட்டு உடச்சிருவாங்க அப்போ அவனுடைய ஆன்மா விடுதலை அடைந்து பறந்து விட்டதாக அர்த்தமாம் அப்போ இன்றைக்கு வரையிலும் இந்த ஒரு கலாச்சாரம் மட்டும் எதை குறிக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்முடைய வேர்களை ஆழமாக தேட வேண்டியில நம்மை சுற்றிலும் நம்முடைய வேர்கள் இருக்கின்றன இந்த பானை தொடர்பான தமிழர் தொன்மத்தை ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு சங்க இலக்கிய பாட்டோட இப்போ நம்ம முடிக்க போகிறோம் யவனர் நன்கலம் தந்த தேரல் பொன்செய் புனைக்கலத்து ஏந்தி நாளும் ஒன்தொடி மகளிர் மடுப்ப இது புறநானூற்றில் வர நக்கீரர் பாடின ஒரு பாட்டு யவனர் தந்த அதாவது யவனர் நன்கலம் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல களங்கிறது கப்பல் தன் கமிழ் தேரல் குளிர்ச்சியான வாசனை பொருந்திய ஒயின் இதை வந்து அந்த காலத்தில் பொன்னால் செய்யப்பட்ட ஒரு மடுவில் அழகான பெண்கள் ஊற்றி கொடுக்க அரசர்கள்லாம் வந்து சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு பதிவு இப்போ ஆதிச்ச நல்லூரில் நல்ல உயரமான மண் பானைகள் காது வைத்த இதை வந்து ஆம்ஃபோரே அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்வோம் இதை எதற்கு பயன்பட்டிருக்குன்னு அகழ்வாராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கின்றார்கள்னா இத்தாலி போன்ற நாடுகளில் இருந்து ஒயினை வந்து இறக்குமதி செய்வதற்கு அது மட்டும் இல்லை இந்த பானைகளின் உட்பரிவை பரிசோதனை செய்ததில் அதில் வந்து ஒரு ரசாயன பொருள் ரெசின் இருப்பதாகவும் இந்த ஃபஸ்ட்டு செ ஃபியூ சென்ச்சுரிஸ் ஏடியில் இந்த ரோமன் நாட்டு ஒயினில் இந்த ரெசின் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு பொருளாகவும் இருந்ததாகவும் யார் சொல்கிறானா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்போதுலேயே பிபி லால் இவரை பற்றியும் நம்ம ஒரு எபிசோடில் பார்த்தோம் அவர் சொல்கின்றார் இப்படி இன்று அளவிலும் சங்க இலக்கியத்திற்கும் அகழ்வாராய்ச்சிக்கும் இடையே உள்ள தொன்மங்களை எடுத்து முன்வைத்தாலே நம்முடைய வேர்கள் இன்னும் ஆழமாக போகும் இதை பற்றி மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்